ஏய் விடு என்ன விடு ஐரவதி இந்த கெகனா புதுசா என்ன முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கா புதுசா உனக்கு என்ன பொய் கதையை சொல்ல போறா அவ எதையோ சொல்லணும் முயற்சி பண்றா ஒருவேளை தெரியாத ரகசியமா கூட இருக்கலாம் பேச முடியாதுல்ல அதனால அவ எழுதி காட்ட போறா அப்படியா அப்போ இவ இனிமே எழுதி எழுதிய உன்னை முட்டாளாக்க போறாளா நீ நீ முட்டாளாயிடுவ ராணி ஐராவதி இந்த கேவலமான கெகனாவுக்காக உன்னோட நேரத்தை எதுக்காக வீணாக்குற நீ இங்க இருந்து கிளம்பு இந்த பொண்ணு நான் பாத்துக்கிறேன் இங்க பாரு என்ன எழுதி இருக்கேன் என்கிட்ட காமி பத்திரமா நீங்க போங்க அவ சொல்ல நினைக்கிறத சொல்லட்டும் நீ எழுத வேண்டியத சீக்கிரமா எழுது ஏ மகனை பார்க்க போகணும் ஹைராவதி இவ சொல்ற எதையும் நீ நம்பிடாத இவ ரொம்ப ரொம்ப மோசமானவ என்ன ஆச்சு பத்திரமா நீங்க படப்படன்னு பேசுறத பார்த்தா இதுல என்ன எழுதிருக்குன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன் சொல்லுங்க பத்திரமா இந்தாங்க இத படிங்க மகாராணி அம்மா அந்த அசுரன் யாரையோ பிடிச்சு வச்சிருக்க மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது அதனாலதான் பொருட்படுத்தல அதனாலதான் நானே அந்த அசுரனை எப்படியாவது வர வழிச்சு அவங்கிட்ட இருக்கவங்கள விடுவிக்கலாம் நினைச்சேன் அது மூலமா என்னோட வீராவுக்கு நான் தப்பானவை இல்லைன்னு புரிய வைக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பா இது இருக்கும் விஜயநகரத்தை விட்டும் என்ன அனுப்ப மாட்டாரு ஆமா ஐரா இந்த பொண்ணு என்கிட்ட சொன்னா எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஆனா இவ பொய் சொல்றான்னு எனக்கு அப்ப தோணுச்சு அவளை காப்பாத்திக்கிறதுக்காக ஏதோ கதை சொல்றான்னு நினைச்சேன் அதனாலதான் நான் இவளுக்கு உதவி பண்ணல வீரர்களே கஹன்னா அவ விடுதலை பண்ணுங்க அவளுக்கு உடைகளை கொடுங்க நல்ல உணவும் கொடுங்க அவ அரண்மனையிலதான் இருக்க போறா ஐரா நீ என்ன பண்ற இவளுக்கு விடுதலை கொடுத்துட்ட நீ சொல்ல வேண்டியது இன்னும் முழுசா சொல்லலன்னு தோணுது நீ மறுபடியும் என்ன பார்க்கும் போது நீ சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த என்கிட்ட சொல்லணும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அரசு வைத்தியம் முதல்ல உங்களுக்கு வைத்தியம் பார்க்கட்டும் நீ பேச ஆரம்பிச்சதும் நீ சொல்ல வேண்டிய முழு கதைய நான் கேட்கிறேன் பயப்படாத அவன் ஒன்னும் பண்ண மாட்டான் 
விதியோட விளையாட்ட பாத்தியா வீரா நீ சந்திரகாந்தாவை வெளியில கூட்டிட்டு போலான்னு நினைச்சிருந்த அப்படி நீ போயிருந்தினா உன் தம்பி எப்படி கடைச்சிருப்பான் கண்டிப்பா நான் அவளை வெளியே கூட்டிட்டு போயிடுவேன் தேஜ் இங்க இருந்து ரொம்ப தூரமா அந்த இடத்துல அவளும் நானும் மட்டும்தான் இருக்கும் நாங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இருக்கும் மூணாவதா யாரும் இருக்க கூடாது வீரா இந்த காதல் வசனங்களும் உன் சந்திரகாந்தா கிட்ட போய் சொல்லு இவர குளிக்க கூட்டிட்டு போங்க அப்புறம் தீராவை குளிக்க வைக்கும் போது சில மூலிகைகளை சேர்க்கணும்னு அரச வைத்தியர் சொல்லியிருக்காரு அதை நான் கொடுத்து அனுப்புறேன் போ பயப்படாத நான் இப்பவே வரேன் சரியா நீ காதல் பண்ண சரியான நேரம் வணக்கம் இளவரசி இன்னைக்கு ராத்திரி அரண்மனையில விருந்து கொண்டாட ஏற்பாடு பண்ணிருக்காங்க கொண்டாட்டம் எதுக்காக போ தீரா போ எங்க இருந்து வந்தியோ அந்த உலகத்துக்கே திரும்பி போயிட விழாவோட பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் எல்லாத்தையும் நீங்க தான் பாத்துக்கணும்னு ராணி அம்மா சொல்லியிருக்காங்க இளவரசி என் மனசுல இருக்கிறத இவகிட்ட சொல்ல இது சரியான நேரம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் பார்க்கலாம் என்ன இவங்க ரெண்டு பேரும் குசு குசுன்னு பேசிக்கிறாங்க மறந்தே போயிட்டேன் நான் மூலிகை எடுத்துட்டு போக போக வேண்டியது நீதான் தீரா இத குடி குடி கதவு உள்ள பூட்டிருக்கு இத யாரோ மந்திர சக்தி எல்லாம் பூட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்ப என்ன பண்றது எப்படி உள்ள போறது சந்திரகாந்தா நீ ஒரு மாயாவி அன்னைக்கு எப்படி உள்ள போனியும் அதே மாதிரி உள்ள போ குடி குடி இத குடி இந்த மாய நகரத்துல உன்னோட மரணம் போதைனால நடக்க போறது இல்ல மந்திரத்தால தான் நடக்கும் யாரு என்னோட மந்திர சக்தியை இங்க தடுத்தது யாரு என்ன தேடுறீங்க போல இருக்க நீ யாரா இருந்தாலும் சரி 
உன்னால தீராவை நீ ஒண்ணும் பண்ண முடியாது என நான் வந்துட்டேன் நிச்சயம் இன்னைக்கே உன்னோட மரணம் நிச்சயம் என் மகன் தீரா குரலா இந்த கதவை யார் பூட்டினா அப்படி என்னை விட பெரிய மந்திரவாதி யார் இருக்கா தீரா இந்த கதவு ஏன் திறக்க மாட்டேன் தீரா என்னாச்சு நான் தீராவோட குரலை கேட்டேன் கதவை திறக்க முடியல வீரா தீரா தள்ளிப்போ காப்பாத்தி <laughs> 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 இது யாரு என்ன மறைச்சிட்டா அவ உங்க பையனை கொல்ல பார்த்தா அது யாரு நான் அவளை விட மாட்டேன் நீங்க சொல்லுங்க மகாராணி அவ யாரு உங்க அரண்மனையில உங்க பையனை கொல்ல வந்திருக்கா உங்க பையனை ஏன் கொல்ல பாக்குறா எனக்கு எப்படி தெரியும் இப்போ இங்க தீரா கூட நீ மட்டும்தான் இருக்க அப்ப நீ சொல்லு நினைக்கிறான் <laughs> அம்மா இன்னைக்கு கொண்டாட்டம்லாம் எதுவும் வேண்டான்னு தோணுதுமா நம்ம போய் தம்பியோட எதிரிகளை தேடலாம் இல்ல வீரா இன்னைக்கு இந்த விழா நடக்கட்டும் இன்னைக்கு இந்த விழா நடக்காம போயிட்டா ராணி ஐராவதி பலவீனம் ஆயிட்டான்னு எல்லாரும் நினைச்சுப்பாங்க விஜய நகரத்தோட எதிரிகள் அதுக்கப்புறம் விஜய நகரத்தை தாக்க தொடங்குவாங்க அப்படி நடக்க நான் விட மாட்டேன் நீ இப்பவே இந்த நொடியே தீராவுடைய அறைய பாதுகாப்போட வலுப்படுத்த ஆரம்பி உன் கட்டுப்பாட்டை மீறி ஒரு சின்ன பூச்சி கூட உள்ள வரக்கூடாது பயப்படாத தீரா இன்னைக்கு அரண்மனையில விழா இருக்கு உன்ன ஒரு அரச குமாரன் மாதிரி தயார் பண்ற வா ராணி ஐராவதி இந்த சாதாரண கேக்கினாவுக்காக உன் நேரத்தை ஏன் வீணாக்குற இந்த பொண்ணை நான் பாத்துக்கிறேன் இங்க பாரு என்ன நாடகம் போடுற கேஹனா எழுதுனது என் கைக்கு வந்ததும் பத்திரமா ஏன் அவ்வளவு படப்படப்பானா அவ படப்படப்பானத பார்த்தா அந்த கெஹனா ஏதோ இவளுக்கு எதிராக எழுதி வச்ச மாதிரியே இருந்துச்சு முதல் தடவையா முதல் தடவையா பாத்திரமா கண்ணில் பயத்தை பார்த்தேன் எல்லார் மேலேயும் எனக்கு நம்பிக்கை போயிடுச்சு பத்திரமாவை நம்பவே கூடாது அந்த ஐனா இந்த ஐனா கிளவி எங்கதான் போய் தொலைஞ்சா அந்த கிளவி காணாம போயிட்டா இந்த வீரா ஆளே மாறிட்டான் வீரா சந்திரகாந்தாக்கு அடிமையாவே ஆயிட்டான் ஒரு அரசனா இருந்து நாட்டை ஆள வேண்டியவர் சந்திரகாந்தா முந்தானி புடிச்சுட்டே தெரியறான் உடனே போயிட்டு வா நான் பிறந்த ஊருக்கு போயிட்டு வா 
நவநகருக்கு போ போய் ராணி ஐராவதி அழைச்சதா சொல்ல வேண்டிய உங்களுக்கு தகவலை சொல்லு இன்னைக்கே சொல்லு இனி ஒண்ணு மட்டும்தான் நான் முழுசா நம்ப போறேன் இனி நீதான் விழாவுக்கு போறதுக்காக தீராவுக்கு ஆடை எடுத்துட்டு வந்திருக்க என் தம்பியை இன்னைக்கு பாக்குறவங்க யாரா இருந்தாலும் அசந்து போயிடணும் எல்லாரையும் விட அழகா அவன்தான் இருக்கணும் என்ன தீரா பயப்படாத இது எதிரி இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் அண்ணன் தம்பி சரியா இன்னையில இருந்து நீங்க ரெண்டு பேரும் மிகச்சிறந்த நண்பர்கள் இப்ப அழகான இளவரசனை தயார் பண்ணலாமா வா போல 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 தயாராகலாம் இந்த விழாவுக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம் இந்த விழாவுல மகாராணி ஐராவதியோட பிறந்த ஊர்ல இருந்து சிறப்பு விருந்தினர்கள் வந்திருக்காங்க இப்போ விழாவுக்கு வரப்போறது மகாராணியின் சகோதரருமான தக்ஷன் அவருடைய மனைவி நிஷி மகாராஜாவின் வாரிசு இளவரசன் ஆரியன் சகோதரர் தக்ஷனை விஜயநகருக்கு வரவேற்கிறேன் உட்காருங்க நிஷி அண்ணி இன்னும் மாறவே இல்லை இன்னும் சாப்பிட்டுக்கிட்டேதான் அலையிறாங்க ஆளும் மாறல குணமும் மாறல ஏ ஐராவதி நீ எப்படி இருக்கிற ஐராவதி உனக்கு தெரியுமா நான் எப்பவுமே உன்னை நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் நீ எப்ப பிறந்த ஊரை விட்டுட்டு வந்தியோ அன்னையில இருந்தே ஊர் மக்கள் எல்லாம் அழுதுட்டு இருக்காங்க யாரும் சந்தோஷமாவே இல்ல அப்புறம் என்னொரு விஷயம் உன்னை நினைச்சு நினைச்சு இப்படி நான் உடஞ்சு போயிட்டேன் தெரியுமா பாரு இல்ல ஆமா தெரியுது சரி நீங்க போய் உட்கார இங்க இங்கயா அங்கயா ஐரா தன்னோட சொந்தங்களை திடீர்னு எதுக்காக இங்க வர வச்சிருக்கா மகனி நான் பெண் மகள் என் மனசு டக்கு டக்குன்னு துடிக்குது இளவரசன் யுத்த பூமியில தான் விழணும் பனி பெண்ணின் கைகளில் விழக்கூடாது எழுந்துரு ஒழுங்கா முதல்ல நேரம் நில்லு வாங்க அப்புறம் பாக்கலாம் கண்டிப்பா பாக்கணும் தனியா உன்ன சந்திக்கணும் என் ஆசீர்வதிங்களா நீ டூடி வாழ்க ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் உன் அத்தைய நீ பாக்குற வரவேற்கிற உக்காரு அடுத்ததா இப்போ இந்த விழாவுக்கு வரப்போறது யாருன்னு தெரியுமா அவருக்காகத்தான் இந்த விழாவையே ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க 
இளவரசன் வீரா அவருடைய மனைவி சந்திரகாந்தாவுடன் இணைந்து உங்களை சந்திக்க வரப்போறவர் விஜயநகரத்தின் இளைய இளவரசர் தீரா வருகிறார் மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தன்னுடைய பயிற்சியை முடிச்சுட்டு திரும்பவும் விஜயநகரத்துக்கு வந்திருக்காரு வணக்கம் இளவரசி என்னதான் 